Un obrero puede hacer una obra en 18 días y su ayudante es 25% más eficiente. Trabajando juntos, ¿qué tiempo necesitarían para hacer dicha obra? A ver, a ver ¿dónde están los números? Acá está el primer número y es días. Entonces como en, ponemos como un título días por acá. Otro número, acá está. ¿A qué se refiere? Más eficiente. Eficiencia, por acá. Eficiencia. Listo, entonces, un obrero. A ver, la primera fila va a ser para el obrero, ¿de acuerdo? Entonces, hubiéramos colocado, eh, o el trabajador, vamos a poner acá. ¿Quiénes son los trabajadores? Está el obrero y un ayudante. Acá ponemos obrero. Solo para saber de quién se está hablando, ¿de acuerdo? Listo. Un, un obrero puede hacer una obra en 18 días. Obrero, acá está días, así que acaba 18. Y su ayudante es 25% más eficiente. Allá. Siempre que diga... Eh, en porcentajes, siempre es con respecto a un 100%, ¿de acuerdo? Por eso al obrero le colocamos 100%. Porque en base siempre al 100% los porcentajes. Como dice, ayudantes 25 más, o sea, le vamos a sumar 25 y sale 125. Si dijera 25% menos eficiente, también ponemos 100 y al 100 le restas 25 y pondría 75. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta, trabajando juntos, o sea, va a estar el obrero más el ayudante. Trabajando juntos, ¿qué tiempo? O sea, ¿cuántos días? No se sabe. Necesitarán para hacer dicha obra. Van a juntarse, o sea, se van a sumar las eficiencias. Sería 225. Ya está. Y listo, con esto ya es suficiente. Acá hay un dato incompleto, por eso... Los que estén completos vamos a utilizar y donde estén los números, solo lo que marqué. Primero ponemos así como está, el 18 y el X. En ese mismo orden, 18 arriba y X abajo. Eficiencia y días, ¿cómo sería? A ver, más eficiencia me tomará más días o menos días. Menos días, ¿verdad? Porque más eficiencia hago más rápido. A más eficiencia, menos días. Acá están diferentes los signos, entonces inversa. Cambiamos acá el orden, el que le correspondía al 18 ahora viene debajo y el que respondía al X ahora viene arriba. Listo, ahora vamos a... Eh, primero simplificamos, a ver acá, quinta y quinta, o sea entre 5, 100 entre 5, 20, 225 entre 5, 45. De nuevo entre 5, 4, entre 5, 9. Así que... Acá vamos a multiplicar. 4 está dividiendo, así que va a pasar a multiplicar al 18. Sería 4 por 18. X que divide pasa a multiplicar acá el que está arriba. Listo. Ahora todavía no hallo el X porque este 9 que está multiplicando lo voy a pasar para este lado dividiendo. Siempre el que multiplica pasa a dividir. Ahora 18 entre 9... Es 2, ¿verdad? O sea, esto ha salido 2. Y 2 por 4, 8. X es 8, pero ¿qué representa X? Está debajo de días, así que 8 días. La respuesta, trabajando juntos, ¿cuánto tiempo? 8 días. Y ahí termina.